Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i na vaš zahtev putujemo u grad Knjaževac. Zašto baš u Knjaževac i zašto baš vreme plovom se vraćamo u 2008. godinu? Zapravo ono što se desilo 21. marta 2008. godine u ovom gradu na Timoku bilo je predmet interesovanja svih medija ne samo u Srbiji nego i okruženju. Tog 21. marta 2008. godine, u ranim jutarnjim časovima, tačnije u 07.15, u delu grada gde se nalazi osnovna škola Dimitri Todorović Kaplar, posebno je bilo živo. Ljudi koji žive u blizini te škole, a recimo bili su već u mirovini, znači u penziji, vodili su svoje unuke u školu da bi Time olakšali svojoj deci koja su bila radno angažovana da ne bi imali i tu obavezu na teret tog dana. Jedan od tih ljudi koji je upravo otpratio svog unuka u školu bio je upravo komšija uglednog sudije Dragiše Cvejića koji se upravo spremao da izađe iz dvorišta svoje kuće i da odvede svog sina Janka u obližnju školu, a da potom nastavi put suda gde ga je čekao naporni radni dan sudije. Dragiša Cvejić ne samo da je bio sudija u ovom gradu, on je bio i presednik okružnog suda. Naravno, komšija je poželeo dobro jutro svom uglednom susedu i počeli su razgovor. U tom trenutku sudina Cvejić žena Vesna je pozvala Janka da se isti vrati jer mu nije ostavila novac koji je trebao da ponese u školu radi plaćanja nekih obaveza koje je Mališan imao u školi. Mali se vratio kod majke, a sudija je nastavio priču sa svojim komšijom kome je poželeo isto lep dan i posle tog pozdrava njegov sused se uputio u svoju kuću. U tom trenutku, dok se spremao da Malte ne uđe u svoju kuću, doživao je šok. Strahovita detonacija ga je bacila na zemlju, nije znao u stvari šta se desilo, samo je u tom trenutku počeo da zove svoju suprugu i rekao je da hitno zove policiju i hitnu pomoć, jer nešto se strašno desilo. U tom momentu čula se i vriska i panika u okolini. Kada je ustao, prišao je znači ogradi, video je sudiju Dragišu Cvejića kako leži na zemlji i bio je sav krval. A kapija je bila skroz odvaljena i bačena do sredine ulice. Na ulici je ležala 48-godišnja Dragica Nikolić, njen unuk Leonardo Jovanović i ležao je takođe i slučajni prolaznik Zoran Nikolić. Na sreću, oni su bili samo lakše povređeni. Odmah po pozivu stigla je i policija, a i hitna pomoć. Oni su utvrdili da je sudija koji je ležao, znači i dalje u svom dvorištu, teško povređen. Njemu je bila skoro otkinuta leva noga, po stomaku je imao vidne povrede koje su bile posledica eksplozije, a okolne, znači zgrade, bile su oštećene od detonacije, znači prozori su bili popucali i na nekim zidovima su se videli tragovi od gelera. Policija odmah je blokirala ceo, znači kvart, hitna pomoć je odvezla povređene koji su ležali na ulici, komšija koji je, znači tu bio u blizini, on je zadobio samo ovaj pucanje bubne opne, a sudija Cvejić je samo davao gotovo neprimetne znake života. Odmah su ga stavili u vozilo hitne pomoći i odvezli su ga 
u urgentni centar Niš, koji se nalazi 50 km udaljen od Knjaževca. Jer su videli da se radi o opasnim povredama, da treba hitna operacija i da to može samo da se radi u nekom, znači, osposobljenom urgentnom centru. Šta se zapravo desilo? Po izjavi policije, koja je tog dana dala saopštenje na kapiji od dvorišta sudije Cvejića, bila je postavljena eksplozivna naprava. Kako bi se to reklo stručno, ista se je aktivirala na potez. Kada je sudija Cvejić otvorio svoju kapiju, da bi mogao da izađe svojim automobilom i da ide u željenom pravcu, desila se stravična eksplozija. Ovo je faktički bio jedan čin terorističkog akta. Ne samo da je stradao sudija Cvejić i zadobio teške povrede, nego je znači stradala i grupa prolaznika. A u tom trenutku, s obzirom da je u blizini i škola, nekad je znalo tu da prolazi i po 30 deteta u grupi od jedared. Posljedice su mogle biti katastrofalne. A i sama činjenica da je majka pozvala svog sina Janka da bi mu dala novac koji mu je potreban, a sudija kod sebe nije imao sitan novac, je faktički spasila ovog osmogodišnjeg dečaka. Jer i on bi u tom trenutku bio pored oca i najverovatnije bi nastradao. A mogao je da nastrada i komšija koji je s njim razgovarao samo minut pre toga. Policija je počela veliku istragu u vezi ovog slučaja. Sudija Cvejić je naravno prebačen za klinički centar Niš, gde je odmah posle nekoliko sati preminuo. Po izjavi doktora iz kliničkog centra Niš, sudija Cvejić je samo u predelu stomaka imao čak 30 rupa od gelera, koji su oštetili znači creva, jetru i žučnu kesu. U toku operacije koja je trajala četiri sata, nažalost, sudija Cvejić je preminuo. U knjaževcu toga dana, po ovom događaju, presednik opštine sazvao je sednicu za vanredne situacije i posle iste je proglasio vanredno stanje. U sam grad došla je policija iz glavnih uprava iz Beograda i počela je da vodi opsežnu istragu. Pozvali su sve sudije koji su u tom trenutku koristili godišnje odmore da odmah dođu u zgradu suda i sve radnike opštinskog suda da se jave na posao i posle znači, obavljenog razgovora sa istima policija je izdala naredbu da se od strane kontradiverzione uprave izvrši pregled stanova i kuća navedenih radnika. Posle detaljnog pregleda nije ništa otkriveno u smislu da istima preti opasnost, ali je izdato saopštenje i mera upozorenja da se zbog istrage istine udaljavaju bez prijave policiji. I istraga je krenula. Priveli su dvadesetak ljudi iz grada koji su bili sumnjivi iz ovog ili onog razloga. Naime, sudija Cvejić je radio teže slučajeve i vodio je nekoliko težih postupaka koji su bili aktuelni. Policija je tražila da u slučajevima koje je vodio sudija pronađu eventualnog počinioca koji je možda iz osvete na određenu kaznu hteo da uradi ovaj zločin. I Od njih 20, broj je pao na njih trojicu. Ta trojica bili su Denis Ivanović, izvesni Ivan i Elvis, svi građani grada Knjaževca. Doduše, nijedan od njih nije imao neki specifičan kriminogeni dosije. Ovi momci su bili poznati kao žestoki momci u gradu, bili su poznati po tome da su osuđivani zbog tuča i incidenata po kafanama. Nikad se nisu bavili kriminogenim aktivnostima tipa preprodaja narkotika, pljački i tome slično. Zašto se 
izbor sve ona ova tri momka, to je znala samo istraga u tom trenutku. Denisa Ivanovića su oslobodili posle 48 sati kao lice koje apsolutno ne može biti dovedeno u vezi ovog slučaja zato što je imao dobar alibi i isti je pušten na slobodu. A ovoj dvojici je Ivanu i Elvisu je određen pritvor do mesec dana. Mada su oni od samog starta negirali bilo kakvu umešanost u vezi ovog krivičnog dela i tvrdili su da apsolutno sa istim događajem nemaju nikakve veze. Međutim, Udruženje društva sudija Srbije ono je najenergičnije osudilo ovaj događaj. Tražilo je od nadležnih organa da podhitno osude počinioca ili počinioce ovog krivičnog dela, da najozbiljnije shvate poruku koja je upućena društvu i sudijama, jer ovako se nešto dešavalo samo na Siciliji i sada se desilo u Knjaževcu. I tačno posle godinu dana, 25. marta 2009. godine, u ranim jutarnjim satima, tačnije u 7.30, Prilikom izlaska iz svog stana poginula je Radica Lukić. Tako što je eksplodirala eksplozivna naprava koja je bila postavljena na vratima njenog stana, a inače ona je supruga okružnog sudije Velimira Lukića. Ovo je bio šok ne samo za Knjaževac, već malte ne ponovo za ceo region. Službe bezbednosti odmah su ponovo došle u ovaj grad i krenula je potraga za počiniocem ovog teškog krivičnog dela u kome je stradala gospodja Lukić. Pripadnici kontradiverzijonog odljenja bili su šokirani kada su prilikom uviđaja ustanovili da se eksplozivna naprava koja je godinu dana pre toga usmrtila sudiju Dragišu Cejića i Eksplozivna naprava koja je u ovom momentu usmrtila gospođu Lukić potiču iz istog magacina. I jedna i druga eksplozivna naprava kod svojih upaljača imale su isti serijski broj. Eventualni počinilac i jednog i drugog zločina je najverovatnije isti. Ubrzo posle ovog događaja koji je bio šokantan za sve, oslobođen je i Ivan Sljedinović. Počelo je klupko da se odmotava i da se vrši istraga u nekom sasvim drugom pravcu. Pripadnici službe prilikom vršenja znači ovog uviđaja došli su do saznanja da je sa jednog broja upućena pretnja sudiji Velimiru Lukiću. Tačnije, on je dobio preteću poruku. Slučaj se desio 2007. godine i naime radilo se o nekom prekršajnom postupku, jer je sudija Velimir Ilić bio prekršajni sudija u okružnom sudu u Knjaževcu. Policija je počela da istražuje ovaj telefonski broj. Kartica sa ovim brojem telefona korišćena je više puta i u telefonskom aparatu koji je koristio i druge kartice sa drugim brojevima. I služba je počela da istražuje i te druge brojeve. I došlo se do saznanja da je iste koristio jedan stariji gospodin. Policija je naravno izdala naređenje da se isti privede. A radi se o gospodinu Ljubiši Tošiću. On je rođen 1941. godine i ceo svoj radni vek je proveo u Nemačkoj, gde je stekao penziju i po zasluženoj iste vratio se u rodni grad da bi uživao u penziji zajedno sa svojom suprugom. Inače, u Nemačkoj ostali su i njegovi sinovi sa svojim porodicama. Ovaj gospodin je radio u jednoj poznatoj fabrici automobila i bio je jako cenjeni majstor. Stekao je 
penziju koja je u trenutku njegovog privođenja iznosila 2800 eura. Kako bi se prosto reklo, ovaj čovek je važio za imućnije ljude u našoj zemlji. Za čoveka sa sigurnim primanjima i imao je rešeno imovinsko stanje. On je u svom gradu živeo sa suprugom koja je isto bila nemački penzioner i imali su dobra primanja. Takođe, ovaj gospodin nije bio incidentan, imao je 72 godine i ništa nije ukazivalo da bi on bio doveden u bilo kakvu vezu sa bilo kojim krivičnim delom. A kako je u stvari došlo do toga da je ovaj gospodin sada odjednom osumnjičen za povezanost u ovom krivičnom delu. Prvo je policija mislila da se možda i radi o čoveku koji je možda nekome davao, odnosno pozemljivao svoj telefonski aparat. Međutim, kasnije, kroz istragu se došlo do saznanja da je ovaj gospodin imao jedan prekršajni sudski spor sa svojim rođenim bratom, koji je takođe bio nemački državljanin i penziju stekao u ovoj zapadno-evropskoj zemlji. Šta se zapravo dešavalo? Ljubiša Tošić je u jednom trenutku imao svađu sa svojom suprugom. U tom trenutku pojavio se njegov rođeni brat koji je pokušao da ih razdvoji. Došlo je do teških reči, psovanja i vređanja. A supruga, da bi sve to smirila, uzela je telefon i pozvala policiju. Policija je došla, uradila je rutinsku intervenciju, napisala prekršajnu prijavu po izjavi znači supruge koja je pozvala znači policiju. Prijava je napisana i u daljem postupku došla je na dalji rad kod sudije Velimira Lukića. Sudija, pošto je normalan čovek, on je pokušao da supružnike pomiri, takođe i brata koji je u tom trenutku bio kao svedok svih tih svađa i Ljubišu Tošića je kaznio sa simboličnih hiljadu dinara. To je najmanja kazna koju je Velimir Lukić u tom trenutku mogao da izrekne i ako vas prekršajni sudija kazni sa hiljadu dinara, u tom trenutku to je bila znači vrednost 10 eura u evrima, to je kao da vas je sudija nagradio, a ne kaznio. Jer manja kazna od hiljadu dinara ne postoji. I umesto da je Ljubiša prihvatio tu kaznu kao jedan dobar gest sudije Lukića, on je smatrao da je njemu povređena čast. I šta je preduzeo ovaj čovek? Kasnije kako će istraga utvrditi, Ljubiša Tošić je došao na ovaj način do više eksplozivnih naprava, a za rukovanje sa istim on je prošao i obuku od strane navodno jednog pripadnika jedne specijalne jedinice. I za te usluge je platio pozamašnu količinu u evrima. Spominje se cifra od desetak iljada eura. Mada u tom trenutku on istim momcima i instruktoru nije rekao zašto mu je potreban eksploziv i zašto mu je potrebna obuka. Bilo kako bilo, ovaj čovek je priznao izvršenje oba krivična dela. Suđenje je krenulo svojim tokom, on je na veštačenju sudskih veštaka iz Beograda, on je proglašen neuračunjivim i da navodno ima paranoidnu psihozu. Zapravo, ovaj čovek je bio paranoičan. Kako on ranije nije pokazivao simptome paranoje, to niko ne zna. On je sa 71. godinom isplanirao, platio i izvršio ovo teško krivično delo. Zapravo, dva identična krivična dela koja slobodno mogu da se svrstaju u terorizam. Naravno, čovek sa ovom dijagnozom nije mogao da bude osuđen. 
Istom je izračena mera obaveznog lečenja na neuropsihijatrijskoj bolnici zatvorenog tipa sa posebnim nadzorom. Do daljeg, ovaj čovek će se nalaziti u istoj. Dok je trajao proces izricanja njegove presude, on je prilikom vođenja istrage rekao da je do eksplozivnih naprava došao uz pomoć momka koji je ranije bio privođen pa oslobođen i da je njegovo ime Denis. Tako da je Denis Ivanović ponovo bio uhapšen te 2015. godine i Denisu Ivanoviću je određen pritvor. I dok je trajala istraga oko toga i oko njegove navodne umešanosti u ova krivična dela, a u smislu organizovanja nabavke eksplozivnih naprava i obuke Ljubiše Tošića, ovaj momak je došao u neku konfliktnu situaciju u istražnom zatvoru i u jednoj od tuča koje je imao u, u zatvoru, isti je izgubio život. Tako da priča oko njegove umešanosti nije dokazana i još jedan mladić, odnosno još jedan život u ovoj priči i oko ovog krivičnog dela je nažalost bio ugašen. Šta je najčudnije u ovoj priči? Najčudnije je to da čovek koji je svojim radom stekao veliki imetak u Nemačkoj, obezbedio svoju decu koja su ostala da žive i rade u Nemačkoj, koji je zbog neke sasvim banalne stvari, što bi se reklo normalne pojave u porodici, došao do svađe sa svojom suprugom i koji je kažnjen iznosom novca koji je u tom trenutku iznosio 280. deo njegove penzije, odlučio da da veliku količinu novca da bi se obučio u rukovanju eksplozivom i napravio spisak likvidacije nekoliko ljudi i to ne bilo kojih, nego najuglednijih ljudi iz svog mesta da bi zadovoljio svoju sujetu jer je smatrao da je njemu narušen ugled samim tim što je morao da plati hiljadu dinara odnosno 10 eura kazne prekršajne. Odlučio da ubije Velimira Lukića, a potom i sudiju, odnosno presednika suda, sudiju Cvejića, zato što je sudija Cvejić kao presednik suda odbacio Tošićevu žalbu na donesenu prekršajnu prijavu i odbacio je kao neosnovanu. I tražio da isti u roku od tri dana plati kaznu od hiljadu dinara ili će u protivnom ići jedan dan u zatvor. To je u stvari ono što je u ovoj priči najčudnije. Da neko koji ima pristojna primanja, ne pristojna nego velika primanja, koja su zasluženo stečena u inostranstvu, odluči se na ovakav gest i da niko do njegove 70. prve godine nije primetio da ovaj čovek ima paranoju. A ja se samo pitam, da li bi ovaj čovek to isto uradio i u Nemačkoj da je bio kažnjen? Jer u Nemačkoj svi naši ljudi se ponašaju po zakonu. A kada dođu ovde, neki od njih kroje sobstveni zakon, pišu ga i ponašaju se kao kauboji. Kao kauboji na divljem zapadu. Pa se pitam, da li su u toj Nemačkoj išta naučili? Dragi prijatelji, pošaljite mi svoje komentare u vezi ovog slučaja i vidimo se u sledećoj čudnoj priči. Thank you.